Essa noite vamos falar sobre Mateus 24. Esse é um capítulo que os adventistas têm conhecido muito, muito bem. Eu tenho certeza de que vocês têm esse capítulo todo memorizado no coração. E então, recentemente, uh, I couldn't really understand and grasp the focal point of this whole prophecy. Eu pude realmente compreender e reter o ponto principal desse de todo esse capítulo. Jesus Christ said that uh, until this generation pass, Jesus Christ will come. In in one of the Uh, verses of this chapter. Em um dos versos deste capítulo, Jesus disse que até que passe essa geração, então ele viria. I could understand what it meant. Eu não entendi o que ele queria dizer. And then uh, the whole uh, success, succession of the signs of Jesus coming uh, are very interesting, but I did not know how they can really relate to each other as far as our generation is concerned. E toda a sucessão de eventos que é dada para a sua vinda é uh, how all the series of events prophesied in chapter 24 uh, can mean for our generation in this time. Como essa série de eventos profetizada no capítulo 24 pode significar para a nossa geração neste tempo? Uh, I have preached a lot based upon this chapter in my ministry. Eu tenho pregado muito baseado nesse nesse capítulo no meu ministério. But uh, recently it began to click in my mind. Mas recentemente ele começou a dar o clique na minha mente. And that's what I'm going to uh, share with you tonight. E isso eu irei compartilhar com vocês essa noite. I'm going to talk about many different things tonight. Eu vou falar sobre muitas coisas diferentes essa But noite. But in a way, I would like to tell you only one thing. Mas na verdade eu quero dizer apenas uma coisa. And uh, and that one focal point is that we are living uh, at the end of that prophecy Matthew 24. E o ponto focal é que eu quero colocar que nós estamos vivendo no último momento daquela profecia. That means before our generation well actually before our generation pass away Jesus Christ is going to come. That's what I I'm trying to focus on tonight. Na verdade, que antes de que essa geração passe, nós Jesus Cristo irá voltar. OK. How many of you are over age 60? Let me see your hands. Deixa me ver aqueles que já têm mais de 60 anos de idade. OK, there are a few. Há alguns. I thought probably I'm the only one here. <laughs> eu pensei que eu era provavelmente o único aqui. And I know one or two brothers are over 60. I know that. Eu sei que alguns hmm. irmãos são, já passam de 60, eu sei. But uh, how many of you are over 50? Let me see your hands. Deixa me ver os que já passam de 50. OK. How many of you are under 30s? Qual me, quantos de vocês estão sob os 30? Abaixo dos 30. OK. We have more young people than the aged. A gente tem mais jovens do que os mais os mais experientes. That's good. Isso é bom. Well, anyway, I'll tell you something. Mas tonight. de qualquer forma eu vou dizer algo. Before our generations pass away, Jesus Christ is going to come. Antes que a nossa geração passe, Jesus irá voltar. He is going to come in our generation. Ele virá em nossa geração. That's all amen that I get in Brazil. Esse é todo o amém que eu consigo no Brasil? I mean, amém. This is very exciting thing here. Essa é uma coisa muito animadora aqui. That means Jesus Christ is going to come before we die. Isso significa que Jesus Cristo vai voltar antes que morramos. Amém. This is exciting, isn't it? Isso é animador, não é? I'm convinced. Eu estou convicto. That's what I'm going to talk about tonight. É disso que irei falar essa noite. I'm not trying to, you know, 
um, Establish any year or date of Jesus Christ coming. Eu não estou aqui para estabelecer ano ou data para a volta de Jesus. But I'm saying is that before I die, He will come. E o que eu estou dizendo é que antes de eu morrer, Ele virá. So I believe that we are that last generation. Isso significa que nós somos aquela última geração. That is exciting. Isso é Animador. I want my Jesus to come soon. Eu quero que o meu Jesus volte logo. I don't want to stay in this world anymore. Eu não quero mais ficar nesse mundo. No matter how beautiful and convenient it is. Não importa quão bonito e conveniente ele é. I don't care about this world. Eu não me importo com esse mundo. I want to go home. Eu quero ir para casa. I want to join Moses, quero... Daniel, Elijah, Enoch. Eu quero me juntar a Moisés, Daniel, Elias, Enoque. I want to live with my brothers and sisters who understand Jesus Christ as it is in the Bible. I want, I want, to, I want to spend my eternity with my brothers and sisters. Eu quero passar a minha eternidade com os meus irmãos e irmãs que conhecem o que é Jesus Cristo. Every time when I, uh, you know, come apart from my brothers and sisters in China. Toda vez que eu me encontro com os meus irmãos e irmãs, na, irmãs, and I irmãs na tell them this way. eu sempre lhes digo isso. I want to live with you throughout eternity. Eu quero viver com vocês por toda a eternidade. You will be my neighborhoods. Vocês vão ser meus vizinhos. And it is going to happen soon. E isso vai acontecer logo. And they hug me in tears, with tears in their eyes. E eles me abraçam com lágrimas nos seus olhos. And they say, we pray. And longing for that day. E dizem, nós estamos orando e desejando por esse dia. I'm not allowed to go back into China anymore. Eu não sou mais permitido voltar à China. But I meet them in the third place. Mas uh, eu os encontro na terceira pessoa. I cannot tell you where. Não te, num terceiro lugar. Eu não posso dizer onde. But I see them time to time. Mas eu os vejo vez e outra. Whenever I come away from them, and I always tell them that I'll see you soon. Toda vez que eu volto de, uh, do nosso encontro, eu sempre digo para eles: vamos nos ver de novo, em breve. So when I tell them that uh, you know Jesus Christ is going, is going to come in our generation. E quando eu digo para eles que Jesus Cristo vai voltar em nossa geração. This is one of those hopes we are really hanging on to. Essa é uma das esperanças que nós realmente estamos nos apegando. Uh, do you know about the discovery of Noah's Ark? Vocês ouviram falar da descoberta da Arca de Noé? We are talking about recent days. Nós estamos falando de rec dias recentes. April this year, the Noah's Ark was found in real uh, experiment. Em abril deste ano, a, a Arca de Noé foi realmente encontrada. This is Mount Ararat in Turkey. Esse é o Monte Ararat na Turquia. Very beautiful, isn't it? Muito bonito, não é? Uh, it has a still white snow covered in the top of mountain. Então, há um gelo, uma neve branca cobrindo o topo da montanha. Now this this uh, North Ark was found on the 12,000 12, feet, which means 4,000 meters on top of the mountain. E essa arca de Noé foi encontrada a cerca de 4 mil metros do topo da montanha. It was found <coughs> found in the cave, ice cave. Sorry. It was found in the ice cave. Ah, é encontrado numa, numa área de gelo. Okay, now when pilots fly over this location time to time, uh, as snow melts, they see this kind of openings like this time to time. E ele, um piloto voa ali volta e meia e ele sempre encontra esse tipo de pontos uh, onde uh, não há gelo. And but Hong Kong and Turkey Christian research team they combined together and found Noah's Ark in Rio in April. É, mas esse grupo de pesquisa cristão de Hong Kong e de Turquia se uniram e de verdade encontraram o Arca de Noé. Uh, he is uh, the chief of that uh, uh, archaeological team. Esse é o chefe daquele dessa equipe arqueológica. Uh, they went down to the ice cave like this. E eles desceram dentro dessa caverna de gelo, como assim? Uh, like they're going into 
some kind of mine. Como se estivessem indo para algum tipo de mina. And you will see a little clip of the pic, uh, you know, moving pictures here. E vocês vão ver um pequeno clipe nesse momento. You see this ice cave. Essa caverna de gelo. It looks like a tunnel. Parece um túnel. But I mean the that uh, ark was preserved under the ice like this. E mas essa arca foi preservada sobre o gelo como esse. Uh, see there are, you know, knocking on the wall. Então eles estão batendo nas paredes. And they move in and then finally they found uh, this kind of objects which means hone uh, the uh, uh, trees a piece of woods hone or chisel. Então eles encontram esse tipo de objetos lá dentro como pedaços de madeira que foram que foram cortados e, e moldados. You see these kind of woods esse tipo handled de madeira, by human hands. Que foi cortada e polida por mãos humanas. Look at this. Vejam isso. Is that interesting? Even they have a shelves like this. E tem inclusive armários como esse. And uh, even uh, they were able to find Prateleza. this kind of room, which is preserved almost as it was intact, like this. E encontraram esse tipo de, de quarto que foi preservado da forma como devia ser. And then they invited some scientists. Então eles convidaram alguns cientistas. And then they came down with the conclusion that uh, these artifacts are about 4,800 years old. E eles chegaram à conclusão de que esses artefatos têm cerca de 4,800 anos de idade. My brothers and my sisters. Meus irmãos this e irmãs. Was in Noah's, Noah's flood. Day of Noah's flood. Isso foi nos dias do dilúvio de Noé. You see. You know, if people can accept the fact that there was a there was an ark like this, se as pessoas podem aceitar o fato de que houve uma arca como essa, they should have to accept the Bible is the word of God. Então eles devem aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus. If they accept the Bible as the word of God, e se aceitam a Bíblia como a palavra de Deus, they have to accept the fact of the second coming of Jesus Christ. Então devem aceitar o fato da segunda vinda de Jesus Cristo. That's why people were, are trying to deny the fact of Noah's flood and é por the isso, ark. É por isso que as pessoas estão tentando negar o fato da, da descoberta da arca de Noé. But in this time, in this year, God was convincing people if they were honest and conscientious that there was a Noah's flood and ark. E nesse momento Deus está convencendo as pessoas que são honestas e estão abertas a que vejam que houve realmente uma arca de Noé. And I'm trying to re-examine Matthew 24 uh, e, tonight with you. E eu estou tentando reexaminar Mateus 24 com vocês essa noite. Okay, the background of Matthew 24 is Matthew 23. E, e o contexto de Mateus 24 é Mateus 23. Where Jesus condemned the Jewish church. Onde Jesus estava condenando a igreja judaica. And I cannot spend too much time on Matthew 23. Não posso passar muito tempo em Mateus 23. You see, in Matthew 23, Jesus Christ condemned the the evangelism of the Jewish church and the treasury of the Jewish church and educational work of Jewish church. E nesse capítulo Jesus condenou a o evangelismo da igreja judaica, a tesouraria da igreja judaica e a educação judaica. That means what Jesus was saying that I cannot use you as my medium any longer. E Jesus estava dizendo isso significa que eu não posso usar mais vocês como um meio de do meu trabalho. Now, this Jewish church is not the chosen people of God anymore. Então a igreja judaica já não é mais o povo escolhido de Deus. Holy Spirit is not able to use them in order to preach the gospel to the world. O Espírito Santo não é capaz de usá-los para que possa pregar o evangelho a todo mundo. They are chosen to become a tool in the hands of God to preach the gospel to the world. Eles foram escolhidos para se tornar uma ferramenta na pregação do evangelho a todo mundo. They're not chosen to be saved in special way. Eles não foram escolhidos para serem salvos de uma forma especial. They're chosen to become the medium of God. 
Eles foram escolhidos para se tornar o meio de Deus. But they were so corrupt spiritually. Mas eles estavam tão corrompidos espiritualmente. So blind that the God was not able to use them. E tão cegos que Deus não estava mais capaz de utilizá-los. My friend, that was a terrible and terrible situation. Meus amigos, essa foi uma terrível situação. You know what, my friends? Você sabe de uma coisa, amigos? Adventist Church is becoming just that. A igreja adventista está se tornando praticamente aquilo. I don't have to repeat, repeat of this fact, right? Eu não preciso <coughs> repetir esse fato, certo? We are in very, very diff, dangerous situation. Nós estamos em uma situação muito, muito perigosa. Now, after he pronounced the condemnation. E depois de of pronunciar the church, a condenação da igreja, and, uh, and then the, he said that Jerusalem, Jerusalem, how many times have I tried to embrace you, embrace you like hen embraced their own uh, chickens? E ele disse Chicks. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar debaixo das minhas asas como faz a galinha com seus pintinhos? But you have refused me. Mas vocês me rejeitaram. And Jesus Christ cried. E Jesus chorou. And then he gave the dissertation of chapter 24, which is the signs of Jesus coming. E então ele dá a dissertação de Mateus 24, que são sinais de sua volta. Hmm. OK? Now he said, "Woe unto you, scribes and Pharisees and hypocrites." E ele diz: "Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas." And that can be found in Matthew 23 verse 37 to 39. Isso pode ser encontrado nos versos 37 a 39 do capítulo 23. And disciples when disciples heard that they were alarmed and they were surprised. E quando os discípulos ouviram isso eles ficaram surpresos. And uh, you see in Matthew 24 and verse 1 and 2 We find this kind of words. E no capítulo 24, versos 1 e 2, nós encontramos esse tipo de palavras. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Why were they doing? Por, doing que, eles, that? por que eles estavam fazendo aquilo? Why did they say that, Lord, Lord, please come and look at the temple? E ele porque, porque eles diziam venha venha veja o so templo beautiful? não é tão lindo What other nation can have this kind of beauty as their temple like this Que outra nação pode ter tamanha beleza como essa They said that because Jesus was acting as if he was leaving the temple of Jerusalem and never come back E eles diziam isso porque eles sentiam que Jesus estava que Jesus estava deixando o templo para nunca mais voltar. So they were really puzzled and surprised. Então eles estavam realmente assustados. So said, Jesus, well, hold on, hold on, stop and look at this temple again. Uh, eles estavam dizendo Jesus, espera aí, espera aí, olha para o templo de you novo. You are acting very strangely tonight. Você está today. agindo muito estranhamente. You act like you, you will never come back to this temple. Parece que você nunca mais vai voltar a esse I templo. I thought you were going to become a king, a, become the the Messiah and the king. In this temple. Eu pensei que você iria se tornar o Messias e o rei neste templo. Why are you acting like you are going to desert it? E forever. Você, porque você está agindo como se fosse desertá-lo para sempre? Come on, look at it again. Por favor, olhe novamente. And then Jesus said. Então Jesus diz. Unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there's, there shall not be left here one stone upon another. That shall not be thrown down. Ele disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. They were shocked. Eles estavam chocados. They didn't know what to do. Eles não sabiam o que fazer. So finally they began to ask second type of question. Então eles começaram a fazer algumas perguntas. You see, the Jerusalem was beautiful. Jerusalém era linda, sim. And it is going to be destroyed by Roman army. E estava para ser destruída pelo exército romano. Not even one stone will be laid upon another. Jesus said. Jesus disse que nenhuma pedra ficaria sobre Talking about complete destruction. Falando de uma completa destruição. You see, uh, in the wall of the holy place of the sanctuary. E vejam na parede da, da lugar santo do santuário. God bade Moses to be to build build it with 
pure gold. Whole Jesus, Deus wall ordenou a Moisés para construir com um ouro puro. So one of the Roman soldiers accidentally threw a torch. It got on fire, and all this, you know, golds were being melted and uh, actually went in between the bricks. E acidentalmente um soldado romano com uma tocha uh, ateou fogo e todo esse ouro derreteu. So in order to get the, get the gold, these Roman soldiers uh, they pricked or they turned every stone over uh, so that uh, not a stone would be laid upon each other. E de maneira que pudessem pegar todo esse ouro, eles fizeram com que cada pedra fosse virada. Então, foi cumprida a palavra de que nenhuma pedra ficaria sobre o outro. E foi completamente, completamente destruído como Jesus disse. E se tornou como isso. Ok, agora o pequeno remnant da cidade de Jerusalém foi levado. E aqui é... Uh, literalmente aquilo que sobrou remanescente do, do que I'm sobrou not going to spend much time on this. Jerusalém não vou passar muito tempo nisso so they asked in verse 3 of Matthew 3, 24, então eles perguntaram no verso 3 and as he sat upon the mount of olives the disciples came unto him privately saying tell us when shall these things be and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Se o templo de Jerusalém for destruído, então isso, eles pensaram, vai ser o fim do mundo. Então, Jesus Cristo estava dizendo sobre os signos da destruição de Jerusalém, ao mesmo tempo, os signos of the end of the world. Então Jesus Cristo começou a dizer para eles os sinais da destruição de Jerusalém juntamente com os sinais do fim do mundo. Now, in this descriptions, please uh, take a notice. E mais nessa descrição, por favor, tomem nota, nota, percebam. First of all, many people will try to deceive many, and Jesus said, be careful. Primeiro de tudo, Jesus Cristo disse que muitos é, falsos cristos enganariam a muitos. And this is what he said. And he shall hear of wars and rumors of wars. See that he be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Which means Uh, Jesus was saying that uh, there are troubles in every generation, in any time, anywhere, in any nations. O que quer dizer que Jesus está dizendo que haveria tribulações em todas as gerações, em todo lugar. And yet, when he was describing about the signs of the end of the world, and he began to speak like this. E quando ele começou a falar dos sinais do fim do mundo, ele começou a falar como isso. For nation shall rise against nation. Porque nação é, se levantará contra a nação. And kingdom against kingdom. E reino contra reino. Ok? This means, means animosity against the nations. The wars and the bloodshed. E isso significa ódio entre as nações e guerras. Ok? And, uh, and then he said specifically. Então ele diz especificamente. And there shall be famines and pestilences and earthquakes. In diverse places. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. All these are the beginning of sorrow. Tudo isso é o início das dores. Ah, what did he mean by o, this? O que ele quer dizer com isso? Okay, let's look at it again. Então vamos observar novamente. For nation shall rise against nation. Porque nação se levantará contra a nação. And uh, This is not a new concept to us. Mas isso não é um conceito novo para nós. And kingdom nós. against kingdom. E reino contra reino. There has been wars in the world all the time, in a way. Tem havido guerras no mundo todo o tempo, but, de certa uh, forma. But more frequently, of course, as it uh, it comes near to the end of the world. E mais mais frequentemente ao nos aproximarmos mais dos fins dos tempos. And then. Jesus mentioned something different here. 
E então Jesus menciona algo diferente aqui. I have read this numerous times. E eu li isso aí inúmeras vezes. Probably I have read this and the studies for hundred times. E talvez eu tenha lido e estudado isso por centenas de vezes. I have preached of these scriptures many many times. Eu preguei essas escrituras muitas e muitas vezes. But somehow I couldn't see it. Mas de alguma forma eu não podia ver. Until these recent days. Até esses últimos dias. What is it? O que é? Let me show you. Deixa me mostrar isso. He said, there shall be famines, haverá fomes, and pestilences, e pestes, and earthquakes, e terremotos. And here's a catch. E aqui vem. In diverse places. Em vários lugares. In different places. Em diferentes lugares. At the same time. Ao mesmo tempo. Simultaneously. Simultaneamente. Not just earthquake uh, in Italy ten years ago, and then uh, another one in Spain five years later, and then like in uh, South America five years later. Not like that. Não como na Itália dez anos atrás e depois na Espanha cinco anos depois e na América do Sul cinco anos depois. very special here. O que Jesus está dizendo é algo muito especial. And he said that famines and pestilences, earthquakes happen. Simultaneously in many different places in the world. O que ele está dizendo é que fomes, peixes, terremotos acontecendo em muitos lugares do mundo simultaneamente. At the same time. Ao mesmo tempo. We have never seen anything like this in the past of Earth history. Nós nunca vimos algo assim na história passada. Now this is the beginning of the sorrow. E isso é o início das dores. Let me il- elaborate this. Deixe-me elaborar isso. Ok, earthquakes, terremotos, ok. Uh, you know, near uh, island Sumatra, near uh, Indonesia. Se, perto da ilha de Sumatra, perto da Indonésia. And caused big uh, Asian tsunami, as you remember. E fez um grande tsunami, como vocês se lembram. Earthquake in Chile. Um terremoto no Chile. Earthquake in Haiti. In Haiti, in China, na China, na China. You see, all these things are taking place almost oh, at the same Haiti. time around the world. É, e todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo por todo o mundo. Okay, as far as the as the Earth is concerned, this is what Sister White mentioned in the uh, Selected Messages, Volume 3, page 391. E com relação a esses Terremotos é o que diz a senhora White na mensagem escolhida, volume 3, página 391. Terrible shocks will come upon the earth. Terríveis choques virão sobre a terra. And the lordly palaces erected at great expense will certainly become heaps of ruins. E os palácios majestosos erigidos com grandes despesas serão certamente se tornarão certamente como ruínas. The earth's crust will be rent by the outburst of the elements concealed in the bowels of the earth. E as, a, co, a crosta terrestre será uh, transtornada com, dos elementos bowels uh, of the earth. Yeah, so, some bottoms of the, of the earth. Do, dos, das bases da terra. You see, the terrible shocks will shake the earth. Então vejam que esses terríveis choques irão Sacudir a terra. You know, nowadays, uh, Richter scale 7.8, 8.2, 9.2 has been happening in our generation. E nos nossos tempos, a escala Richter tem marcado 7.2, 5, 6, 8. Have you ever heard about Yellowstone National Park in the United States, in Wyoming? Você já ouviu falar de Yellowstone na, nos Estados Unidos, em Wyoming, é onde o irmão mora? Do you know this is a terrible, terrible volcano? Vocês sabiam que esse é um terrível vulcano? Vulcão? I mean, it is really boiling beneath the earth. E está realmente fervendo por baixo da terra. You see, here's a magma. It is really boring, uh, boiling and about to burst. E aqui, aqui tem um magma e está realmente fervendo a, pronto, a, a ponto de destruir. And the scientists are saying that if this thing blows up, this national park, that uh, it'll be more than 10,000 times stronger than a nuclear bomb dropped in Hiroshima, Japan. 
E os cientistas dizem que se ele explode, será como 10 mil vezes mais forte do que uma bomba nuclear que foi soltada em Hiroshima. Do you know what that means? Você sabe o que isso significa? You know, 10 times stronger than the nuclear bomb. 10 mil vezes mais forte do que uma bomba nuclear. This is terrible, terrible bomb waiting for us. Isso é uma força terrível de uma bomba. If this outburst, do you think, uh, you know, the people in the United States may survive? Você, se isso explode, vocês acham que as pessoas dos Estados Unidos sobreviveriam 10 mil vezes maior do que uma bomba nuclear? Yellowstone Park. Hot water Uh, jets, I mean, streams out uh -huh. like water fountains. Uh -huh. uh, uh, e lá naquele em Yellowstone, naquele lugar, os geysers o tempo todo estão jorrando água fervente o tempo todo com muita força para o Now, alto. Talk, talking about pestilences. E nós estamos falando agora what, também what de is, pestes. What is pestilence? O que é peste? Something that cannot be cured. Algo que não pode ser curado. Febre do frango. In a mad cow disease. E doença da vaca louca. Swine flu. A, do, a gripe do frango. By the way, do you know this swine flu is coming back this year? Vocês sabem que a gripe do, su, é, do frango suína está voltando agora? Oh, senhor? there was such a problem in Europe right now. É já um grande problema na Europa. And it, it is beginning to spread, and they're scared. E está começando a espalhar <coughs> em escala. Now Jesus said this is the beginning of sorrow. Jesus disse é o início das dores. And I just uh, these are pictures just telling us that uh, in 2010 uh, we have records breaking natural disasters like you know snowstorms. E em 2010 né, nos dito que foram quebrados recordes de gelo se rompendo. You know record breaking rainfalls. E quedas de chuvas também Record quebrando recordes. Tornadoes in 2010 in the United States. Recordes quebrados de tornados em 2010. And earthquakes. Uh, by this earthquake in Indonesia, this earth axis tilted 8 inches. E nesse terremoto na Indonésia, o, a, o eixo da terra se, se, é, se voltou 8 polegadas. Ok. E em uh, fevereiro deste ano, Uh, by an earthquake in Chile, this earth axis tilted three inches. E em fevereiro desse ano uh, foram três polegadas no Chile. Isn't that interesting? Isso não é interessante? Okay, Haiti earthquakes. Os terremotos do Haiti, China. And the flood. E enchentes. Like, you know. Not long ago, I passed through the uh, the downtown town of Nashville in Tennessee. É, não muito tempo atrás eu passei na, na cidade de Nashville. And I Tennessee. saw the downtown area was entirely soaked e eu, and uh, flooded by the water like this. E eu vi que como o centro da cidade estava completamente submerso como isso. In April. Em abril. You know, it was a it was a, not a low place at all. It was very very shocking that. Uh, That place was flooded like this. E não era um lugar velho. Foi muito chocante ver que esse lugar ficou desse jeito. And Haiti was shocked by flood again. E Haiti novamente and sob água. And flood in China is just terrible and terrible and terrible thing. E a enchente na China também tem sido uma coisa bem terrível. And recent flood in Poland. Polônia um Eastern Europe. Uma enchente recente. Oh, that was biggie. Isso foi grande. Do you remember about BP oil spill in the Gulf of Mexico in the United States? Vocês se lembram da dessa dessa derramamento de óleo no Golfo do México? Do you still remember this? Vocês se lembram disso? Okay. Now, uh, I don't know why, but they dug a well, oil well down in the one mile in the bottom of the ocean. I don't know why they did that. Sorry. One mile down deep in the ocean. Uh, they dug an oil well. 
eles estão é, cavando esse, essas fontes de óleo a uma milha abaixo do oceano. Eu não sei por que, que eles fazem isso. I mean, lost their minds. Eles estão perdendo a sua cabeça. About money. Eles só se importam com dinheiro. You see, that place just bursted and then and broken out. That was the in a way oil volcano, oil volcano. E That's what they touched. Se isso acontecer de, é, de a, dar alguma coisa errada, isso vai se, se tornar um vulcão. Isso they should have. Assim. They should have left it alone. alone. Sorry. They should have left it alone. E teriam que deixar it. tudo aquilo só ali sem nem sequer tocar. And we found out that uh, there are more than 575 deep oil well in the world. E nós descobrimos que há cerca de 575 profundos fontes de óleo uh, de petróleo no mundo. They're pumping oil from the from the floor of the uh, ocean floor down so deep. Like e half estão, miles, one miles, even two miles deep. E eles estão bombeando o óleo a uma profundidade tremenda, como uma milha, duas milhas de profundidade. Through this experience, we have learned that this oil can intoxicate whole oceans in the world. E através dessa experiência, nós temos entendido de que uh, esse esse petróleo pode contaminar todo o oceano. After this spill, we began to realize that actually the oil spills cause oceans die, to die in in red like the blood of dead man. E nós descobrimos que com esse derramamento que houve, a uh, todo podemos ver que todo o oceano pode morrer e se tornar em sangue como um sangue. Como... So so we know that uh, you know uh what is that that the first uh, second and third plagues are being ready. The waters and the oceans are being blood. E nós estamos vendo que as, algumas pragas, a segunda e a terceira praga já estão até ficando prontas. Os oceanos podem se, friend, as this, águas se tornarem em sangue. This is real. Isso é verdadeiro. Hurricane seasons. Sorry. Storms. Uh, uh, tornados e We're not going to spend much time looking at these pictures. Nós não vamos gastar muito tempo nessas figuras. Okay, think about this. This year in April there was a volcano in Ireland. E nesse ano houve um vulcão na Irlanda. Islândia. Obrigado. Okay. And for one week antes, all the flights in Europe were cancelled. E antes uma semana todos os voos na Europa foram cancelados. Do you know why? Por quê? Here's a reason. Há uma razão. Actually, they were sleeping and eating in the airport. Thousands of Eles, milhares de pessoas estavam comendo e bebendo e dormindo no, no aeroporto. And this lockdown caused many companies to go bankrupt. E isso fez com que muitas companhias aéreas entrassem em falência. And uh, you know, this volcano was erupting uh, from the from the ice. E esse vulcão estava entrando em erupção desde o gelo. Okay, and uh, no no airplanes can fly around it or through it. E nenhum avião poderia voar ao redor dele ou dentro dele. And you may say, oh, why can they fly and just go around it like this? E você pode perguntar por que eles não poderiam passar ao redor? Well, that's not the case. Não é esse o caso. You see, it fumes black smoke, which is the powders of the of the uh, kind of iron the stones which is very dense e há uma nuvem muito negra e muito densa de so, pó que é colocada por causa desse vulcão now, when you, if you fly and uh, if this uh, uh, airplane engines catch it or suck it, suck it in they can fall they can, the engines can stop and they can fall e se você está voando e o, as, os motores do avião puxam aquilo ali ela, o avião pode parar e cair so they do not dare to uh, fly around or through it e eles não desafiam nem sequer viajar ao redor dele now look at this very carefully agora olhem isso muito cuidadosamente this is island Iceland. A, aqui está a Islândia the volcano erupted right here e o vulcão ele entrou em erupção bem ali. If the volcano erupted here, here, down here, it will not cover the sky of Europe. E se ele tivesse uh, 
entrada de erupção naqueles pontos que foram mostrados, ele não teria coberto o céu da Europa. But the location is precisely right here. Mas o local estava precisamente ali. That means if this one erupts, the smoke is going to cover whole Europe. E isso significa que se aquele entrasse em erupção, a fumaça iria cobrir toda a Europa. Only that volcano may cover the sky of all Europe. Somente aquele vulcão poderia cobrir o céu de toda a Europa. You know why God did that? E vocês sabem por que vocês fizeram isso? Look at this. These old airplanes cover their engines with vials, plastics like this. E vocês podem ver que todos os aviões estavam cobrindo Have sua, you ever suas heard motores com aquilo. About work free Sunday law? Uh, vocês já ouviram falar sobre um dia de trabalho livre no domingo? In Europe? No, na Europa? Now, March 24 of this year, European Parliament invited all the Catholic bishops and the leaders of Protestant Church gathered together to initiate to make a work-free Sunday law in European nations. 24 de março desse ano, o Parlamento Europeu reuniu todos os bispos e líderes de igrejas protestantes para começar a organizar a le, é, leis de trabalho livre no domingo esse In ano. Weeks, em God poucas semanas, Deus permitiu que aquele vulcão entrasse em erupção. And cover whole sky, whole air of the e cobriu toda, todo o céu da Europa. Does it tell you something? Mas eu digo algo para vocês. God is warning them. Deus está avisando-os. Porque as igrejas estão alinhando juntos para handle, para desgraçar the commandment of God which is fourth one. Porque as igrejas estão se reunindo para desprezar os mandamentos de Deus, o que é perigoso. This is location of volcano. E essa é a localização do vulcão. Okay? Na chapter, I mean, volume 3 of selected messages page 386. E mensagens escolhidas novamente, volume 3, página 386. When Sister White was discussing about the Sunday law. E Sr. White estava falando sobre a, a lei dominical. And she coupled with the natural disasters. E ela une com os desastres naturais. When the crisis upon us, which means on the law, quando a crise vier sobre nós, o que significa a lei do Miguel? When the season of calamity shall come. Quando o período de calamidade vier. Is not interesting. Isso não é interessante? Okay. The American economy is really going down. A economia americana está realmente caindo. Not only American economy, but it is it is is, is uh, taking down whole economy of the earth. Não somente a economia americana, mas toda a economia do mundo está caindo. Uh, not only the value of the dollar, but I mean the value of the European dollars are really getting hit. E não somente o valor do dólar, mas também os outros valores estão realmente It causes riots. Está causando um monte de rebelião. We've seen riots in Greece. Nós estamos vendo rebelião na Grécia. And uh, all the nations in the world You know, the thought that, that they were all spoiled people. Spoiled. Spoiled. The, the citizens of, of that country are spoiled. E nós vemos que os cidadãos das cidades estão estão sendo explorados. Uh, because you know the, the the government government is almost bankrupt, so they have to cut down some welfares welfares and the benefits. E and por the salaries. Porque os bancos estão entrando entrando em falência e por isso eles têm que estar cortando os benefícios e salários. But the people could not stand that. Mas as pessoas não podem suportar isso. And then look what happened. E vejam o que acontece. You know, this is what happened in that country. E isso é o que está acontecendo na Grécia. And then, you know, the citizens of, of, of France said that oh, the people of Greece, they're crazy, they're they're spoiled. E o povo da da França está dizendo, olha, mas esse povo da Grécia está louco. But when that problem came to Paris in in, in France, e quando esse problema veio a Paris na França. They extended uh, the, the age of retirement from 60 to 62, two years. Eles ampliaram o dia da, da o ano da aposentadoria de 60 para 62 anos. And the people and the students went haywire. Hey, well, look at look at this. They had a tremendous riot in Paris. E eles começaram também uma tremenda rebelião na na em Paris. Can you see any difference? Você pode ver alguma diferença? I don't see any difference. Eu não vejo nenhuma diferença. Look at this. The same thing. Veja, mesma coisa. As it was in como in estava Greece. acontecendo na Grécia. Look at this. Veja. Okay? What about 
the riot of students in London. E enquanto a rebelião de estudantes em Londres. In England, they extended uh, the retirement age from 60 to 65, five years. Na Inglaterra eles colocaram o tempo de aposentadoria de 60 anos para 65, tell you, cinco England anos. England is in deep trouble economically. E eu te digo que a Inglaterra está em grande problema econômico. And government announced that they could not help the students in their tuitions anymore. E eles decidiram que não mais poderiam ajudar os estudantes nos seus estudos mais. The students of the high schools and universities were uh, gone mad. Os estudantes da, do ginásio, da, do ginásio e das faculdades ficaram bem They broke many windows of banks. Come, começaram a quebrar muitos vidros de bancos. Look at this. Can you imagine that? Veja essa imagem. And then recently, uh, in an article of the New York Times, e recentemente lendo um artigo no New York Times, an editor said that uh, this kind of riots may come to our land, the United States. E é nos diz ali que esse tipo de rebelião virá para os, a terra dos Estados Unidos também em breve. I'm not a prophet. Eu não sou profeta. I'm not giving you any dates or months or year of Jesus coming. Eu não estou dando nenhuma data ou ano ou dia para a volta de Jesus. But I know this one for sure. Mas eu sei que por certo. Jesus Christ is coming very, very soon. Jesus Cristo está vindo muito, muito em breve. You see, this world is set up for the economical crisis, so that the mark of beast can demand you if you don't take this, if you don't take this mark. You will never be able to sell, buy, or sell. A crise, a crise econômica está sendo tão fortemente estabelecida que logo você vai ser imposto que não é, não poderá comprar ou vender. Now, if you read uh, volume nine of testimonies, se você ler o volume 9 dos testemunhos para a igreja, and you will read uh, the sentence by Mrs. White talking about the signs uh, of the last days. E você verá, verá essa sentença feita pela senhora White a respeito da, dos sinais dos últimos dias. Time is almost up, so I'm not going to, uh, you know, go on any further. Meu tempo já está acabando, então eu vou passar um But pouco mais. But this is what I'm about. Mas é disso que eu estou Have falando. Have you ever seen, in the past, at any time, that famine, great earthquakes, e vocês... and then pestilence are being worked or being happened in diverse places at the same time? Você já viu em algum momento da história pestilências, é, fomes e uh, terremotos acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo? We have not. Não temos visto ainda. Until now. Até agora. Okay, look at this. Vejam isso. Then shall they deliver you up to be aff afflicted. After we see all these disasters are happening at the same time in diverse places of the earth. Depois de estarmos vendo todas essas coisas acontecendo em diversos lugares da terra, and then Jesus says the persecution will, will come to God's church. E então Jesus disse que a perseguição virá ao povo de Deus. And then, she, and then he said, "Ye shall be hated of all nations for my name's sake." E diz então, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Was there any time in the past the church of God Have, have ever hated by all nations. Em algum tempo da história, a igreja de Deus foi odiada por todas as nações? No, not yet. Não, ainda não. Probably they, they were hated by this nation and that nation time to time. Talvez eles foram odiados por aquela ou outra nação. But not by tempos. all nations of the earth. Mas nunca por todas as nações da terra. What is this talking about? O de que isso está Jesus falando? was talking about the Sunday law. Jesus está falando da Lei dominical. The mark of the beast. The mark of the beast. When, where, uh, where only two multitude, two groups of people will remain in this world. Onde só apenas dois grupos de pessoas permanecerão nesse mundo. Those who receive the seal of the living God a and those who receive the mark of the beast. Aqueles que recebem o selo do Deus vivo e aqueles que recebem a marca da besta. And God's people are going to be hated by all nations. E o povo de Deus será odiado por todas as nações. So natural disasters, então desastres naturais, pestilence, pestes, in, in diverse places at the same time, em lugares variados ao mesmo tempo. And which is the beginning of the sorrow? E esse é o início das dores. And we are going to be persecuted. E então seremos and hated by all nations, odiados por todas as nações. And then he said, 
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness and all the nations, and then shall the end come. Então é dito, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações em testemunho. Finishing work of the gospel is going to come after the Sunday law. Sorry. Finishing of the gospel work is going to come after the Sunday law. E então essa pregação, a final da pregação do evangelho de Deus será depois da pours out. Depois da, da lei dominical e depois que a, a, a chuva serúdia se, seja derramada. Serúdia. So we are living in the midst of it. Então nós estamos vivendo na, perto disso. You see, this is very interesting. Isso é interessante, vejam. And then this interesting uh, in the prophecy of Jesus. Então essa interessante profecia de Jesus. Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. E ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. What generation was was he talking about? De que geração ele está falando? Generation who are looking at the famines, earthquakes and the pestilence are taking place in diverse places at the same time. A, a geração que está vendo fomes, pestes e terremotos acontecendo em I vários lugares ao mesmo tempo. Time we are living in It's just that. E eu creio que esse é o tempo que estamos vivendo. And then God's people who are going to, who are going to receive the mark, uh, seal of the living God are going to be hated by all the nations. E então o povo de Deus que vai receber o selo do Deus, do Deus vivo vai ser odiado de todas as nações. And by the, by the power of the unction of the latter rain. E pelo poder da unção do Espírito Santo na we are hoje, going to finish the work of the gospel in the world. Nós three angels messages. Terminar a pregação do evangelho no mundo, as três mensagens angélicas. And this generation. E essa geração. Will not pass. Não passará. Until all these things are to come. Até que todas essas coisas passem. Venham a acontecer. And then Jesus Christ will come. Então Jesus Cristo virá. So in our generation, what do we see? Então, em nossa geração, o que estamos we vendo? see all these disasters are happening in diverse places at the same time. E vemos todos esses, esses desastres acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Not one by one in years apart from each other. Não um após um em anos de distância de um do But outro. But they are taking place at the same time in different places in the world right Mas now together. Mas estão acontecendo no, ao mesmo tempo em vários lugares do mundo hoje. The signs of Sunday law is about is around the corner. It's about to come. E os sinais da lei dominical está logo a, na virada da esquina. Probably tomorrow or Friday night I'm going to tell you what is taking place regarding to the subject of Sunday law. It is rather shocking, my friends. E talvez na sexta-feira à noite ou amanhã eu direi a respeito do que tem acontecido ao redor do mundo. Isso é chocante. It is coming chocante. in no doubt. You, you better wake up. Está vindo e sem dúvida é melhor que você desperte. Recently, Benedict XVI, this current pope, said he would like to proclaim the Sunday law on a certain day and certain year. He said that clearly. E um dia, ben, o Bento XVI ele veio e disse que nós queremos proclamar a lei dominical tal dia e tal hora. I don't know whether it is going to happen in that in that way, but uh, it's, it's, it's up to God. E eu não sei se irá acontecer dessa forma, mas ele But that is a clear plan of Vatican. Mas esse é um plano bem claro do Vaticano. And then God's people are going to be hated by all nations. Então o povo de Deus será odiado de todas as nações. And the gospel work is going to be finished. E o evangelho irá finalizar. And Jesus Christ is going to come. E Jesus Cristo irá finalizar. We are living in the midst. E nós right estamos there. vivendo no meio. It, it won't be long. Não demorará muito. I don't know how many years. Não sei quantos anos. But we do not have many years left. Mas nós não temos mais muitos anos sobrando. Hmm. Well, he has been taking care of this history of the earth. Ele tem cuidado da história desse mundo. But if you read chapter 19 of Revelation, Mas se você ler o capítulo 19 de Apocalipse, and Jesus second coming was pictured as if he was riding a white horse. A volta de Jesus é, de, é de, descrita como se ele estivesse vindo num cavalo branco. Why is that? Por que isso? Because he's coming to rescue us. Porque ele está vindo para nos resgatar. Deliver us from the warfare. Nos, libra, nos livrar dessa batalha. That's why Jesus Christ is riding a white horse. É por isso que ele é demonstrado vindo num cavalo branco. To save you. 
para salvar a você, para me resgatar. Ele 